、えー、那覇市で開かれた沖縄県民大会には元海兵隊員による残虐な蛮行を糾弾というスローガンが掲げられ採択した決議には海兵隊の撤退が盛り込まれましたこれは尾長武知事が参加する上で高いハードルでした尾長氏の公約は米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設阻止で革新勢力が訴える海兵隊の撤退までは求めていないからです尾長氏は苦肉の策で辺野古移設阻止や自民党が主張する基地の整理縮小も海兵隊撤退という言葉の中に含まれるとの方便を持ち出し大会,大会参加に踏み切りました政府高官は海兵隊の撤退要求は日米安保体制を否定するもので尾長氏が保守政治家として日米安保に理解を示すというのであれば明確に一線を画すべきだと批判していますただオール沖縄会議の支援を受ける尾長氏にとって大会に不参加という選択肢もありませんでした今月5日の県議選で議席を増やし発言力を高める革新政党に決議内容を固められた末に大会に引きずり出され海兵隊撤退要求にも言及せざるを得ず保守政治家を自称する根拠はさらに乏しくなったと見られています小永さんって保守政治家だったんですね私初めて知りましたで保守政治家保守ですかあ、もともと今昔,昔,昔自民党にいらっしゃったってのはありましたけど今も保守政治家なんですか違う違う違う違いますよね違いますよねえー、そしてもう一つ中国海軍の艦艇が尖閣諸島周辺の接続水域に初めて侵入したことに沖縄県石垣市の中山市長は非常に強い危機感を持っていると述べました、うんうんえー、対照的に何もコメントしなかったのが小永知事小永氏は昨年5月の外国特派員協会での会見で私も尖閣は日本固有の領土だと思っていると明言しましたアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設,反対、えー、移設反対を訴える小永氏として中国の脅威を強調すると米軍基地の重要性を認めざるを得ないと懸念したのかそれとも小永氏には危機,感危機感がないのかと伝えられておりますこれね、私、はい、あの先週の「夕刊富士」にこれ書いたんです、はい、あの金曜日の「夕刊富士」にこれについて書いたんですけどもねあの何も言わないな何も言わないということはな,なんでですかねひょっとしてあの中国が進出,進出してくることを望んでるんでしょうかね。なまあ、多分これねそういうにしか思えないか、うん、あるいは中国の軍拡だとか中国が侵入したことは見えない見えないってことはやっぱり眼科へ行っていただいて視力検査を受けていただく必要があるわけですよ、ねですうん、おかしいですよこれ小、うん、永さんこれね海兵隊のことについてね撤退というね、はい、飛躍した話はできるのに、うん、なぜ現実に起こっている脅威があなたはわからないのか。うん、こんな人が県知事をやってもらっては困ると思うんですよでねあの東京都の知事松添さんが辞めましたよね、はい、あんなことで、はいうん、これはまあねあの都民の、えー、意見をちゃんと聞かないからダメなんですけど小永、はい、知事もっと悪いと思いませんか僕はもう本当そうなんですよあのね不適切不適,不適,不適,不適切不適任っていうかね、はいはい、の度合いで言えば、はい、もう尾長さんの全然上ですよ松添さんまだまだマシですまだマシっていう形なんです、うん、ちょっとお金使いすぎたぐらいで,ですか、ね、だからあの確かにねそのこれ比較の対象ではないかもしれませんが、はい、国民の命をその危険にさらすかどうかという究極のところで考えた時にこの尾長氏がやってること発言いろいろなねその彼の政治活動は、ねはい、明らかに国民の命を危険にさらしてますよ、うん、そうですこれ松添,です松添さんがそれこそ公,公用車でね、えー、あの温泉行こうが、うんうんファーストクラスで行こうか、うんまあ、それはね,ね、まあ、命にはでも危険ではないのね危険ではない少なくとも危険ではない確かにこれはけしからんことはけしからんですよ、うん、私子供何も全く増添さんに対しては擁護してるつもりはありません、うんはい、しかし、うんうんうんしかし、はいはい、あのこの危険の度合いを考えたときにやっぱり大長氏はやっぱりまあそれが知事でしょうだって、ね、国民の健康、はいえー、生命あの幸福を追求する権利ですねこれを守るのが知事でしょう、はい、それをまさにおか犯そうとしてる外国の敵ですよ敵ですから、ね、が来てるわけでしょ、はい、それに対して何にも言わないはあのもしかしてあれ、えー外務省が言ったから言わなくてもいいと思ったのかでも今までは自分が外務省を無視して、はい、いろんな国に対していろんなことをね、はい、変な説を、はい、国連にも訴えるわけでしょ、はいはいこれ中国に対して言えない理由があるんですかいや多分彼はですねやっぱりその知事ではなくて恥あなるほど新しい日本語<笑>
、新たな役職が誕生しましたね。知事じゃなくて、はい、恥。恥。恥。もう、<笑>これなんかね恥ずかしい、アラブ語に見えますけどね。あっさん、恥、あるあるみたいなね。そうそうそう。名前、よく見ますもんね。本当だよ。こういうのって僕、本当にね、なんかね、なんでこうなるんだろうなと思うんですよだからその発想がかないやそれがねですからこのどういう理由なのか石垣の師匠さんが気の毒ですよねあのいそう最前線でいらっしゃるのはあのね中山石,垣石垣の漁師も出れないんですよ、うん、そうですよね漁に出れないんだよ、うん危なくて、はい、危なくそう危ないですよそうでしょでそ,んなそんなことをお長様何と思ってるの、うん、何とも思ってないんだよ全くわからないですよ、ね、だって言わないんだもん、はあ中国が来てはダメだぞって言わないでしょ言わないですから,今,から今までも言ってないでしょもう私は少なくとも私が知る限りではそれはないと思います、ね、ないでしょ、はい、ということは石垣の漁師はあの失業しろって言うんでしょもうそういう形になっちゃいますだって漁に出れないんだもんそ,だそれでいいと思ってんのおかしいだからね僕はね中山義孝さんっていうねこの石垣師匠ってのはね、うん、極めてねあの現実的でね、うんうん、これがまたねすごいイケメンなんだよこれ、うん、イケメン若くてね、うん、まだ40代でねすごいイケメンでね、うん、彼なんかっていうのは安全保障感覚っていうのはものすごくね,、はい、あ,りますねあって立派ですこういうね、うん、若い政治家、はい、こういう人が僕はね育ってもらいたいです、うん、あの本当ねあの地域知事にするか、うん、無所属でねちゃんと地元のことも分かり国のことも分かるというね、うんかつてね尖閣諸島の問題の時に石原さんと石原都知事とね、はいはい、話し合ってた方でね私もインタビューでしたことありますけど、はい、立派ですね彼はあのバランスがいい、はい、あの右とか左だとかっていう話ではないです、はい、バランスがいいです、うん、中山さんお長さんも右とか左とか何何何なのいや多分ずっと外れてるだけいやだから背骨がこう回ってるんでしょうねやっぱりねうそうだねはいあこっち側にねこっち側にこっち側にねこっち側にいやもうちょっとこのまま行くとなんか沖縄やばいですよ沖縄の安全保障問題にとって最大の脅威は小長知事ってことになりかねませんね海兵隊、えー、海兵隊が全員出ろっていうわけでしょ大体においてね海兵隊とは何をやるものなのか分かってるかな、まあ、分かんないと思いましたね多分分かんないでしょうはいもうそれね作文書いてもらいましょう「海兵隊とは何をするものなの?」って「女が」とねで書いていただいて最後に「女が武志」って書いてもらってさ採点しましょう採点しましょうがもう、うん、ちゃんと分かってる絶対分かってないと思う、あのー、海兵隊って僕は何度も言うようですけどねこの沖縄にありますアメリカの海兵隊っていうのは日本だけの問題じゃないんです,そうです地域の,そうですの公共債です,ですこの海兵隊の存在っていうものが地域の平和と安定をしっかりと担保してくれてるんです、うんはい、これはね朝鮮半島の人それから台湾の人たちフィリピンの人たちみんながそこに期待してるんですよこういうことをねその沖縄県民の確かにねこの間の元米兵のあの、うん、もう忌まわしい事件があったこれはね僕はもう本当に最も厳しい刑を課すべきだと思う,、うんうん、そ,うそこのそ,ねその部分とやっぱりこの海兵隊がその安全保障の問題っていうのはこれはね同一にして考えてはいけないと思う、うんうんうんうん、しょっっとやっぱやぱてもらいたいです、ね、感情的に書き立てるのが気持ちいいんですかね、はいはい、彼に気持ちいいんですよとにかくねそれがね異常ですよ性格が異常ですよ、ね、沖縄のね沖縄のペーパーが悪いですよ沖縄のペーパーってのはそもそも紙でしょそれが最近の沖縄のペーパーがね紙ゴッドになってやがんだほんでゴッドの紙になってそれでもうね、えー、もう全部をこうね支配するようなそのオール沖縄って言葉はそうでしょオール沖縄って言葉ってオール沖縄じゃないんだもんね,ね違いますよねでオール沖縄もそれシャレではなくオール沖縄っておかしくないですかだってオール沖縄じゃないもん違いますよね,すねオール沖縄っていうのはそもそもこれは言論だなちょっと僕は思ってますよ、うん、言だってそれ以外の言葉っていうのは言うなってことを言ってるのと難しいでしょ、はい、うでうでこれものすごいくあのあの厳しいです、ね、厳しいですよね,ねあの沖縄にいればねそういう米軍用語みたいなこと言っちゃダメっていう感じですよね,すねは、はいえー、ちなみに視聴者の方の、うん、アンケート調査はこうなっております小永知事の一連の態度について、うん、97.6% の方が理解できないという、ねうんえー、お答えをいただきましたそうなの、うん、理解できるという方は 1.7% ちなみにいらっしゃいます
政府高官は海兵隊の撤退要求は日米安保体制を否定するもので小永氏が保守政治家として日米安保に理解を示すというのであれば明確に一線を画すべきだと批判していますただオール沖縄会議の支援を受ける小永氏にとって大会に不参加という選択肢もありませんでした今月5日の県議選で議席を増やし発言力を高める革新政党に決議内容を固められた末に大会に引きずり出され海兵隊撤退要求にも言及せざるを得ず保守政治家を自称する根拠はさらに乏しくなったと見られています小永さんって保守政治家だったんですね私初めて知りました自民党ですよね保守政治家保守ですかあ、もともと今,今昔,昔自民党にいらっしゃったってのはありましたけど今も保守政治家なんですか違う違う違いますよね違いますよね<笑>えー、そしてもう一つ中国海軍の艦艇が尖閣諸島周辺の接続水域に初めて侵入したことに沖縄県石垣市の中山市長は非常に強い危機感を持っていると述べました、うんうんえー、対照的に何もコメントしなかったのが小永知事小永氏ですよね,ね,すよね、うん、おかしいですよこれ小永、うん、さんこれね海兵隊のことについてね撤退というね、はい、飛躍した話はできるのに、うん、なぜ現実に起こっている脅威があなたはわからないのかうん、こんな人が県知事をやってもらっては困ると思うんで,すでねあの、東京都の知事、松江さんが辞めましたよね、はい、あんなことで、はいうん、これはまあねあの、都民の意見をちゃんと聞かないからだめなんですけど、小、は、永、い、知事、もっと悪いと思いませんか、僕はもう、本当そうなんですよ、ね、あのね、不適切、不適,不適,不適,不適任っていうかね、はいはい、の度合いで言えば、はい、もう、小永さんの全然上ですよ。松田さんまだまだマシです。まだマシっていう形になるんですね、うん。ちょっとお金使いすぎたぐらいで,で、ね。だからあの確かにねそのこれ比較の対象ではないかもしれませんが、はい、国民の命をその危険にさらすかどうかという究極のところで考えたときにこの小永氏がやってること発言いろいろなねその彼の政治活動は、ねはい、明らかに国民の命を危険にさらしてますよ。そうです。これ松田松田さんがそれこそ公公用車でね、えー、あの温泉行こうが、うんファーストクラスで行こうか、うんまあ、それはね,ね、まあ、命にはでも危険ではないのね危険ではない少なくとも危険ではない、うん、確かにこれはけしからんことはけしからんですよ、うん、私子供も何も全く増添さんに対しては擁護してるつもりはありません、うんうんはい、しかし、うんうんうんしかし、はいはい、あのこの危険の度合いを考えたときにやっぱり、お長しはやっぱりまあ、だそれが知事でしょう、だって、ね、国民の健康、はいえー、生命あの、幸福を追求する権利ですね、これを守るのが知事でしょう、はい、それをまさに犯そうとしてる外国の敵ですよ、敵ですから、ね、が来てるわけでしょ、はい、それに対して何にも言わない。はい、であのもしかしかてあれ、えー昨年5月の外国特派員協会での会見で私も尖閣は日本固有の領土だと思っていると明言しました、うんうんうん、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設,反対、えー、移設反対を訴える尾流しとして中国の脅威を強調すると米軍基地の重要性を認めざるを得ないと懸念したのかそれとも尾流しには危機,感危機感がないのかと伝えられております、うん、これね私、はい、あの先週の「夕刊富士」にこれ書いたんです、はい、あの金曜日の夕刊富士にこれについてって書いたんですけどもねあの何も言わないな何も言わないということはな,なんでですかねひょっとしてあの中国が進出,進出してくることを望んでるんでしょうかねうなまあ多分これねそうにしか思えないか、うん、あるいは中国の軍拡だとか中国が侵入したことは見えない見えないってことはやっぱり眼科へ行っていただいて視力検査、うんえー、那覇市で開かれた沖縄県民大会には元海兵隊員による残虐な蛮行を糾弾というスローガンが掲げられ採択した決議には海兵隊の撤退が盛り込まれましたこれは尾永武知事が参加する上で高いハードルでした尾永氏の公約は米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設阻止で革新勢力が訴える海兵隊の撤退までは求めていないからです尾長氏は苦肉の策で辺野古移設阻止や自民党が主張する基地の整理縮小も海兵隊撤退という言葉の中に含まれるとの方便を持ち出し大会,大会参加に踏み切りました。
覚だとか中国が侵入したことは見えない見えないってことはやっぱり眼科へ行っていただいて視力検査を受けていただく必要があるんですよ、ねね、おかしいですよこれ尾長、うん、さんこれね海兵隊のことについてね撤退というね、はい、飛躍した話はできるのに、うん、なぜ現実に起こっている脅威があなたはわからないのか、うん、こんな人が県知事をやってもらっては困ると思うんですよ、ね東京都の知事、松江さんが辞めましたよね、はい、あんなことで、はいうん、これはまあねあの、都民の意見をちゃんと聞かないからだめなんですけど、小、は、長、い、知事、もっと悪いと思いませんか、僕はもう本当そうあのね、不適切、不適切、不適任っていうかね、はい、の度合いで言えば、はい、もう、小長さんのいや、全然上ですよ。松添さんまだまだマシですまだマシっていう形になるんですけど、ねうん、ちょっとお金使いすぎたぐらいで,ですか、ね、だからあの確かにねそのこれ比較の対象ではないかもしれませんが、はい、国民の命をその危険にさらすかどうかという究極のところで考えた時にこの尾長氏がやってること発言いろいろなねその彼の政治活動は、ねはい、明らかに国民の命を危険にさらしてますよそうですこれ松添,す松添さんがそれこそ公,公用車でね、はい、あの温泉行こうが、うん、ファーストまあ、それはね、まあ、命には,命はでも危険ではないのね危険ではない少なくとも危険ではない、うん、確かにこれはけしからんことはけしからんですよ、うん、私子ども何も全く増添さんに対しては擁護してるつもりはありません、はいはい、しかし、うんうんうんしかし、はいはい、あのこの危険の度合いを考えたときにやっぱりお流しはやっぱりまあ、はい、それが知事でしょうだって、ね、国民の健康、はいえー、生命、はいあの幸福を追求する権利ですね、これを守るのが知事でしょ、はい、それをまさに犯そうとしてる外国の敵ですよ、敵ですね、が来てるわけでしょ、はあ、それに対して何にも言わない、はあ、あのもしかしてあれ、外務省が言ったから言わなくてもいいと思ったのか、でも今までは自分が外務省を無視して、いろんな国に対していろんなことを。ねはい、変な説を、えー、国連にも訴えるわけでしょ、はいはい、これ中国に対して言えない理由があるんですかいや多分彼はですねやっぱその知事ではなくて恥、うん、あなるほど新しい日本語<笑>新たな役職が誕生しましたね知事じゃなくて恥恥恥もうこれなんかね恥ずかしいわアラブ語に見えますけどね<笑><笑>あっさん恥じあるあいみたいなね。そうそうそう,そう。そういう名前よく見ますもんね。ね本当だよ。こういうのって僕本当にねなんかね。えー、那覇市で開かれた沖縄県民大会には元海兵隊員による残虐な蛮行を糾弾というスローガンが掲げられ採択した決議には海兵隊の撤退が盛り込まれましたこれは尾長武知事が参加する上で高いハードルでした尾長氏の公約は米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設阻止で革新勢力が訴える海兵隊の撤退までは求めていないからです尾長氏は苦肉の策で辺野古移設阻止や自民党が主張する基地の整理縮小も海兵隊撤退という言葉の中に含まれるとの方便を持ち出し大会,大会参加に踏み切りました政府高官は海兵隊の撤退要求は日米安保体制を否定するもので尾長氏が保守政治家として日米安保に理解を示すというのであれば明確に一線を画すべきだと批判していますただオール沖縄会議の支援を受ける尾長氏にとって大会に不参加という選択肢もありませんでした今月5日の県議選で議席を増やし発言力を高める革新政党に決議内容を固められた末に大会に引きずり出され海兵隊撤退要求にも言及せざるを得ず保守政治家を自称する根拠はさらに乏しくなったと見られています尾長さんって保守政治家だったんですね私初めて知りました自民党ですよね保守政治家保守ですかあ、もともと今,今昔,昔自民党にいらっしゃったってのはありましたけど今も保守政治家なんですか違うじゃん違いますよね違いますよねえー、そしてもう一つ中国海軍の艦艇が尖閣諸島周辺の接続水域に初めて侵入したことに沖縄県石垣市の中山市長は非常に強い危機感を持っていると述べました
、えー、対照的に何もコメントしなかったのが尾長知事尾長氏は昨年5月の外国特派員協会での会見で私も尖閣は日本固有の領土だと思っていると明言しました、うんうんうん、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設,反対、えー、移設反対を訴える尾長氏として中国の脅威を強調すると米軍基地の重要性を認めざるを得ないと懸念したのかそれとも尾長氏には危機,感危機感がないのかと伝えられておりますこれね私、はい、あの先週の「夕刊富士」にこれ書いたんです、はい、あの金曜日の「夕刊富士」にこれについて書いたんですけどもねあの何も言わないな何も言わないということはな,なんでですかねひょっとしてあの中国が進出,進出してくることを望んでるんでしょうかね。まあ、多分これねそうにしか思えないか、うん、あるいは中国の軍なんでこうなるんだろうなと思うんですよだからその発想がかかないんそれがねですからこのどういう理由なのか石垣の師匠さんが気の毒ですよねあの最前線でいらっしゃるのはあの,あの、ね、中山、ね、石,垣石垣の漁師も出れないんですよ、うん、そうですよね漁に出れないんだよ、うん危なくて危な,そう危ないですよそうでしょでそ,んなそんなことを尾長様何と思ってるの何とも思ってないんだよ全く分からないですよ、ね、だって言わないんだもん、はあ、中国が来てはダメだぞって言わないでしょ言わないですから今,今,から今までも言ってないでしょもう私は少なくとも私が知る限りではそれはないと思います、ね、ないでしょ、はい、ということは石垣の漁師はあの失業しろって言うんでしょもうそういう形になっちゃいますだって漁に出れないんだもんだそれでいいと思ってるのおかしいだからね僕はね中山義孝さんっていうねこの石垣師匠っていうのはね、うん、極めてね、うん、あの現実的でね、うん、これがまたねすごいイケメンなんだよこれ、うん、イケメン若くてね、うん、まだ40代でねすごいイケメンでね、はい、彼なんかっていうのは安全保障感覚っていうのはものすごくね,、はい、あ,りますねあって立派ですこういうね、うん、若い政治家、はい、こういう人が僕はね育ってもらいたいです、うん、あの本当ねあの地域知事にするか、うん、無所属でねちゃんと地元のこともわかり国のこともわかるというね、うん、かつてね尖閣諸島の問題の時に石原さんと石原都知事とね、はいはい、話し合ってた方でね私もインタビューでしたことありますけど、はい、立派ですね彼は、うん、あの